നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് അതിൽ പാർട്ടിങ് ടൈംസ് അതാണ് മടങ്ങിലെ ഭാഗം എന്ന് പറയും മടങ്ങിലെ ഭാഗം അഥവാ പാർട്ടിൻ ടൈംസ് പാർട്ടിൻ ടൈംസ് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ടു എ ജാർ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ജാർ അതായത് ഒരു ബോട്ടില് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫോർ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് എന്നാ പറയുന്നത് നാല് അതേപോലത്തെ ബോട്ടിൽസിൽ ഉള്ള വെള്ളം ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഒഴിച്ചു വെച്ചു അപ്പോ ഒരു ബോട്ടില് എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ നാല് നാല് ബോട്ടിൽസിലെ വെള്ളം ഒരു ജാറിലേക്ക് മറ്റൊരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ജാർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്ക ഒന്നര ഒരു ബോട്ടിലെ ഒന്നര ലിറ്റർ അടുത്ത ബോട്ടില് ഒന്നര ലിറ്റർ വീണ്ടും ഒന്നര വീണ്ടും ഒന്നര അങ്ങനെ നാലെണ്ണം നാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആവർത്തന സങ്കലനമാണ് ഗുണനം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പറയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ നാല് മടങ്ങ് ഒന്നരയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഒന്നരയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് അല്ലെ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത് ഈ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാം ഈ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റുക എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് രൂപം മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിനെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഈ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതിനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ മാറ്റത് വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പൊ നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ ടു പന്ത്രണ്ടേ ഹരിക്കണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാ വരിക ആറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒന്നര ലിറ്റർ ഉള്ള വെള്ളം അങ്ങനത്തെ നാല് ബോട്ടില് ഒന്നിച്ചൊരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആ ജാറിലാകെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഇതേപോലെ വേറൊന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടേ കാലിന്റെ രണ്ടേ കാലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ രണ്ടേ കാലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അതായത് ത്രീ ടൈംസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് എ ക്വാർട്ടർ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ടേ കാല് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ചെയ്യാ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടേ കാലിനെ രൂപം മാറ്റ രണ്ടേ കാലിനെ രൂപം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാല് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പൊ ഇതിന് ഒമ്പത് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാം ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ നാല് ഇപ്പൊ ഇത് വലിയ തലയും ചെറിയ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ഈ ഹരണഫലം ഇവിടെ എഴുതും ശിഷ്ടം ഇതിന് മുകളിൽ എഴുതും ബൈ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് ഇതിന് അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇത് രണ്ടേ കാലിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉത്തരം എന്താ വരിക ആറേ മുക്കാല് അതാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് അതായത് അഞ്ചിന്റെ രണ്ടേ കാൽ മടങ്ങ് അഞ്ചിന്റെ രണ്ടേ കാൽ മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ
അതായത് രണ്ടേ കാലിന്റെ മൂന്നര മടങ്ങ് രണ്ടേ കാലിന്റെ മൂന്നര മടങ്ങ് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇവിടെ രണ്ടും ഈ മിക്സഡ് ഫോമിലാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെന്താക്കണം നമ്മള് രൂപ ഒന്ന് മാറ്റാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇനി ഇതിനെ മാറ്റാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ രൂപം മാറ്റി ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏഴ് ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അതായത് അറുപത്തി മൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഹരിച്ചു നോക്കുക അറുപത്തി മൂന്നിന് എട്ട് കൊണ്ട് എത്ര വരും ഏഴ് എട്ട് അൻപത്താറ് അല്ലെ ശിഷ്ടം ഏഴ് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതുക സെവൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സെവൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ സോറി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷേർട്ട് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷേർട്ട്സ് അതായത് ഒരു ഷേർട്ടിന് ഒന്നര മീറ്റർ തുണി വേണം അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് ഷേർട്ടുകൾക്ക് ഷർട്ടിന് എത്ര തുണി വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് വൺ വൺ ബൈ ടു അല്ലെ അതായത് ഒന്നരയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒന്നര രൂപ മാറ്റണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ഒന്നര രൂപ മാറ്റം എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഏഴര വരും അല്ലെ പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഇത്ര ഏഴര മീറ്റർ തുണി വേണം ഈ അഞ്ച് ഷേർട്ടിനും കൂടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര ഈസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഒരു കിലോ ഒക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെണ്ട വെണ്ടയ്ക്ക് മുപ്പത് രൂപ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാംസ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് മുപ്പതാണെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോഗ്രാമിന് എത്ര അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് മുപ്പതിന്റെ രണ്ടര മടങ്ങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഈ ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് എന്ത് ചെയ്യാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു അതായത് നൂറ്റൻപതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ടൂവിന് മുപ്പതിൽ രണ്ട് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോകും അല്ലെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എ മാൻ വോക്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ അവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കും അതേ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വോക്ക് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഒന്നര സോറി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന ആള് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നരയുടെ ഒന്നര മടങ്ങ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ രണ്ടിനും നമ്മൾ രൂപം മാറ്റി 
മൂന്നൊമ്പത് ബൈ നാല് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ രണ്ടേ കാലം വരും കാണിക്കണ്ടല്ലോ ഡിവ ഡിവിഷൻ കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ത് വരും ഇത് നാലെട്ട് ശിഷ്ട മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് റോണിക്ക് മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ട് സഹീറ സെയ്സ് ഷീ ഹാസ് ടു ആൻഡ് എ ക്വാർട്ടർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ഹൗ മെനി സ്റ്റാമ്പ്സ് ദസ് ഷീ ഹാവ് അതായത് അതിന് മലയാളം പറയാം റോണിന്റെ കയ്യിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ട് സഹീർ പറയാണ് ഈ മുപ്പത്തിയാറിന്റെ രണ്ടേകാൽ മടങ്ങാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് പറയാണ് റോണിയുടെ കയ്യിൽ തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉണ്ട് സഹീറ പറഞ്ഞു റോണിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ രണ്ടേകാൽ മടങ്ങ് ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എങ്കിൽ സഹീർ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാമ്പ് എത്രയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്റു ഇത് മാറ്റുമ്പോ ടു ഇന്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ഫോർ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോറിൽ അല്ല അല്ല ഫോറ് തേർട്ടി സിക്സിൽ നയൻ ടൈംസ് പോയില്ലേ അല്ലെ ഒമ്പത് നാലല്ലേ മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ നയൻ ഇന്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ സഹീറിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി വൺ സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തേത് അതിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം നാലിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് നാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇതാണ് ഇതിനുത്തരം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ പതിമൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിമൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്ര വരിക ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് അറുപ അറുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തി അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ചില് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതും ട്വന്റി വൺ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നര ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എന്താ കാട്ട ഈ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക കാരണം ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് ടൂ ടൂ കട്ട് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ അത് വരും ഇനി അടുത്തത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ടു ഇപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി അത് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടു വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത രണ്ടര ഗുണിക്കണം അഞ്ചര അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും അൻപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അൻപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു നാല് നാല് ബാക്കി ഒന്ന് പതിനഞ്ചില് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ബാക്കി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും ആൻസർ
ഫോർ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്ക എത്ര വരും നോക്കി നോക്കൂ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ട് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നൂറ്റി പതിനേഴിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്ക ഒരാറ് ആറ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ആറ് പോയാൽ അഞ്ച് അല്ലെ ഇനി അൻപത്തേഴ് എടുത്തിട്ട് എത്ര വരും ഒമ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരിക മൂന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പത്തൊൻപത് മൂന്ന് ബൈ ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നീ അടുത്ത വീഡിയോയിലും